പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ വൺ റിപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ മുൻ പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളിലേക്കും പോവാം ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോർഫോളജിക്കലി ആൻഡ് ജെനറ്റിക്കലി സിമിലർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ കാൾഡ് ഡാഷ് മോർഫോളജിക്കലി ജെനറ്റിക്കലി സിമിലർ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലോണുകൾ സോ ആൻസർ ക്ലോൺ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സെക്ഷൽ പ്രൊഡക്ഷനിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എല്ലാം ജനിതകപരമായിട്ടും മോർഫോളജിക്കലിയും ഒരേപോലെയാണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ കൂട്ടത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലോണുകൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ അസെക്ഷൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അസെക്ഷൽ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഓഫ് സ്ട്രിങ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ സിംഗിൾ പാരൻറ്റ് ഒരു സിംഗിൾ പാരൻറ്റിൽ നിന്നാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് ദ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗമീറ്റ് ഫോർമേഷൻ ഗമീറ്റുകൾ ഗമീറ്റ് ഫോർമേഷൻ ഉൾപ്പെട്ടുകൊണ്ടോ ഉൾപ്പെടാതെയോ നെയിം ദി അസെക്ഷൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഗിവൺ ബിലോ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന അസെക്ഷൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എ ബി ഇവയുടെ പേരെഴുതുക ഇത് ഹൈഡ്രയാണ് ഹൈഡ്രയിലുള്ള ബഡാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് പെനിസീലിയമാണ് പെനിസീലിയത്തിലെ കൊണീഡിയകളാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ആൻസർ എ ബഡ് ബി കൊണീഡിയ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജോസ്പേഴ്സ് ആർ കോമൺ അസെക്ഷൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് വിത്ത് റിലാറ്റീവ്ലി സിമ്പിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ലഘുഘടനയോട് കൂടിയ സസ്യങ്ങളിലെയും ജന്തുക്കളിലെയും സാധാരണ അസെക്ഷൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് സുവോസ്പോഴ്സ് നെയിം ടു അതർ അസെക്ഷൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻ ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജീവികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന മറ്റു രണ്ട് അസെക്ഷൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ പേരെഴുതാം ഈ വിഭാഗത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലഘുഘടനയോട് കൂടിയുള്ള മറ്റു ചില സസ്യങ്ങളിലും ജന്തുക്കളുടെയും അപ്പോൾ അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റു ചില എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ജമ്മ്യൂൾസ് കൊണീഡിയ അതുപോലെ ബഡുകൾ സാൻസർ ജമ്യൂൾസ് ഇൻ സ്പോഞ്ചസ് സ്പോഞ്ചുകളിലെ ജമ്യൂൾസ് കൊണീഡിയ ഇൻ പെനിസീലിയം പെനിസീലിയത്തിലെ കൊണീഡിയം ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ദ വൺ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഹെൽപ്പിംഗ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷന് സഹായിക്കാത്ത ഒരെണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഓപ്ഷൻസ് എ ബൾബ് ബി ക്ലോൺ അഡിൻഡീഷ്യസ് ബഡ്സ് ഐസ് ഓഫ് ദി പൊട്ടറ്റോ ഇതിലെ ബൾബ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂളാണ് ഇലകളിലൊക്കെയുള്ള അഡിൻഡീഷ്യസ് ബഡ്സ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷന് സഹായിക്കും ഐസ് ഓഫ് പൊട്ടറ്റോ പൊട്ടറ്റോയുടെ ഐസ് സ്റ്റെം ട്യൂബറിലുള്ള ഐസ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷന് സഹായിക്കും സോ ആൻസർ ക്ലോൺ ആണ് ക്ലോണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷന് സഹായിക്കുന്നതല്ല ക്ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നേരത്തെ പഠിച്ചു അസെക്ഷൽ പ്രൊഡക്ഷനിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ കൂട്ടമാണ് ക്ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മോർഫോളജിക്കലി ജെനറ്റിക്കലി സിമിലർ ആണ് സോ ആൻസർ ക്ലോൺ ദൻ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ ഈസ്റ്റ് അസെക്ഷലി മൾട്ടിപ്ലൈസ് ബൈ ബഡിങ് ഈസ്റ്റ് ബഡിങ്ങിലൂടെ അസെക്ഷൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നു വെറസ് പെൻസീലിയം ബൈ ഡാഷ് പെൻസീലിയത്തിൽ ഡാഷ് മുഖാന്തരമാണ് അസെക്ഷൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ആൻസർ കൊണീഡിയാണ് ബി ബ്രയോഫിലം വെജിറ്റേറ്റീവ്ലി മൾട്ടിപ്ലൈസ് ബൈ അഡൻഡീഷ്യസ് ബഡ്സ് ബ്രയോഫിലം അഥവാ ഇലമുളച്ച് അഡൻഡീഷ്യസ് ബഡ്സ് വഴി വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ നടത്തുന്നു വാട്ടർ ഹയാസിന്ദ് ബൈ വാട്ടർ ഹയാസിന്ദിലെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂള് ഏതാണെന്ന് ഓഫ് സെറ്റ് എന്നാണ് വാട്ടർ ഹയാസിന്ദിലെ അഥവാ കുളവാഴയിലെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂള് സാൻസർ എ കൊണീഡിയ ബി ഓഫ് സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെം എന്നും പറയാം ദെൻ സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫാർമേഴ്സ് ആർ പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് യൂസിംഗ് വെജിറ്റേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കർഷകര് വെജിറ്റേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സസ്യങ്ങളെ കൃഷി ചെയ്യുന്നു ക്യാൻ യു മെൻഷൻ ദ നെയിംസ് ഓഫ് എനി ടു സച്ച് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് സൂചിപ്പിക്കാമോ ധാരാളമുണ്ട് റൈസോമ് ബൾബ് ഓഫ് സെറ്റ് സ്റ്റെം ട്യൂബർ പോലെയുള്ള ധാരാളമുണ്ട് ബാൻസർ റൈസോം ജിഞ്ചറിൽ
ഇഞ്ചിയുടെ ഏത് ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുക നെയ്ബ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിപ്രൊഡക്ഷൻ ഏത് ടൈപ്പ് റിപ്രൊഡക്ഷൻ ആണെന്ന് എഴുതുക അപ്പൊ ഇഞ്ചി കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് റൈസോം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം ഇത്തരത്തിലുള്ള റിപ്രൊഡക്ഷൻ അസെക്ഷ റിപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് സാൻസർ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം അസെക്ഷൻ റിപ്രൊഡക്ഷൻ എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അമീബ അസെക്ഷലി മൾട്ടിപ്ലൈസ് ബൈ ബൈനറി ഫിഷൻ അമീബ അസെക്ഷലായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ദിവിഭജനം വഴിയാണ് വേറെ സ്പോഞ്ച് ബൈ ഡാഷ് അതേസമയം സ്പോഞ്ചിൽ അസെക്ഷൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഡാഷ് മുഖാന്തരമാണ് സ്പോഞ്ചിൽ ജമ്യൂൾസ് ആണ് സഹായിക്കുന്നത് ബി വാട്ടർ ഹയാസ് എന്ത് വെജിറ്റേറ്റീവിലി മൾട്ടിപ്ലൈസ് ബൈ ഓഫ് സെറ്റ് വാട്ടർ ഹയാസ് എന്ത് അഥവാ കുളവാഴ വെജിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓഫ് സെറ്റ് മുഖാന്തരമാണ് അഗാവ് ബൈ അതേസമയം അഗാവ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ് ഡാഷ് മുഖാന്തരമാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് റിപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ബൾബിൽ മുഖാന്തരമാണ് സാൻസർ എ ജമ്യൂൾ ബി ബൾബിൽ നയൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് എ കോളം ബി കോളം തന്നിരിക്കുന്നു എ കോളത്തിൽ വിവിധ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ബി കോളത്തിൽ അവയ്ക്കുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സോ നമ്പർ വൺ ബൾബിൽ ടു ഓഫ് സെറ്റ് ത്രീ ജമ്യൂൾസ് ഫോർ ലീഫ് ബഡ്സ് ബി കോളത്തിൽ എക്സാമ്പിൾസ് എ ബ്രയോഫില്ലം ഇലമുളച്ചി ബി സ്പോഞ്ച് സി വാട്ടർ ഹയാസ് എന്ത് അഥവാ കുളവാഴ ഡി അഗാവ് ബൾബിൽ നിയോജിക്കുന്നത് അഗാവ് അഗാവിലാണ് ബൾബിൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് വാട്ടർ ഹയാസ് എന്ത് കുളവാഴ ജമ്യൂൾസ് കാണപ്പെടുന്നത് സ്പോഞ്ചിലാണ് ലീഫ് ബഡ്സ് മുഖാന്തരം വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ നടക്കുന്നത് ബ്രയോഫില്ലം അഥവാ ഇലമുളച്ചിയിലാണ് സോ ആൻസർ ബൾബിൽ അഗാവ് ഓഫ് സെറ്റ് വാട്ടർ ഹയാസ് എന്ത് ജമ്യൂൾസ് സ്പോഞ്ച് ലീഫ് ബഡ്സ് ബ്രയോഫില്ലം then 10th question match the following terms with regard to vegetative reproduction in plants തുടർന്ന് വരുന്ന terms സസ്യങ്ങളിലെ vegetative reproduction ആയി ബന്ധപ്പെടുത്തി യോജിപ്പിക്കാം ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ vegetative propagation തന്നിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ plant ന്റെ പേര് തന്നിരിക്കുന്നു vegetative propagation ന്റെ പേരുകൾ a bulb bill b offset c leaf bud d rhizome പ്ലാന്റിന്റെ പേരുകൾ ബ്രയോഫില്ലം ജിഞ്ചർ അഗാവ് വാട്ടർ ഹയാസ് എന്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് സാൻസർ ബൾബിൽ അഗാവ് ഓഫ് സെറ്റ് വാട്ടർ ഹയാസ് എന്ത് ലീഫ് ബഡ് ബ്രയോഫില്ലം റൈസോം ജിഞ്ചർ ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്ലാന്റ് ഇൻ വിച്ച് അഡൻഡീഷ്യസ് ബഡ്സ് അലോങ് ദി മാർജിൻ ഓഫ് ലീവ്സ് give rise to new plants is dash ilagalde margin ilude ulla adventitious buds ede sasyathilana pudhiya sasyangal undagan sahayikunnathu options undu water hyacinth agave bryophyllum dahlia answer bryophyllum aanu ilamulachilana ilayude margin ilulla adventitious buds vegetative propagation sahayikunnathu സെൻസർ ബ്രയോഫില്ലം അഥവാ ഇലമുളച്ചി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ ഹാവിംഗ് നോ ആൻഡ്രിഷ്യം ഈസ് കാൾഡ് ഡേഷ് ആൻഡ്രിഷ്യം ഇല്ലാത്ത ഏകലിംഗ പുഷ്പത്തിന് പറയുന്ന പേരെന്താണെന്നോ അപ്പൊ യൂണിസെക്ഷൽ ആണ് യൂണിസെക്ഷൽ ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ആൻഡ്രിഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഗൈനീഷ്യം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ആൻഡ്രിഷ്യം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഗൈനീഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഗൈനീഷ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിൽ പിസ്റ്റിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത്തരത്തിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിന് പിസ്റ്റിലേറ്റ് എന്നാണ് പറയാം ഓപ്ഷൻസ് ഡൈത്തീക്കസ് ഡൈഷ്യസ് മൊണീഷ്യസ് പിസ്റ്റിലേറ്റ് സോ ആൻസർ പിസ്റ്റിലേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് മെയിൽ ഫ്ലവർ ഈസ് കാൾഡ് ഡാഷ് ഫ്ലവർ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് ഫ്ലവർ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിൽ മെയിൽ ഫ്ലവറിന് ഡാഷ് എന്നും ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറിന് ഡാഷ് എന്നും പറയപ്പെടുന്നു മെയിൽ ഫ്ലവറിന് സ്റ്റാമിനേറ്റ് എന്ന് പറയും കാരണം അതിൽ സ്റ്റെയ്മെൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറിന് പിസ്റ്റിലേറ്റ് എന്ന് പറയും സോ ആൻസർ സ്റ്റാമിനേറ്റ് പിസ്റ്റിലേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഹണി ബീസ് ആൻഡ് സം ലിസാർഡ്സ് തേനീച്ചകളിലും ചില പല്ലിവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ജീവികളിലും 
female gamete undergoes development to form new organisms without fertilization fertilization nadakkade female gamete pudhiya jeevi aayittu develop cheyunu this phenomenon is called dash ee pradibhasathinu parayna per endanannu parthenogenesis ennana paraya female gamete fertilization nadakkade nerittu oru pudhiya jeevi aayittu maaruvaanengil adinu parthenogenesis ennana paraya so answer parthenogenesis next question when a gamete without any fusion develop into a new organism the phenomenon is called dash oru gamete samyojikkada oru pudhiya jeevi aayittu maaruvaanengil aa pradibhasathinu parayna peru dash ennagunu nerathe parane enneyana parthenogenesis aanu answer singami external fertilization parthenogenesis parthenocarpi answer parthenogenesis next question pre fertilization events of sexual reproduction in all organisms are gametogenesis and gamete transfer ella jeevigalilum sexual reproduction de pre fertilization events fertilization munbulla events gametogenesis um gamete transfer um aanu what are the post fertilization events post fertilization events endella magunu fertilization sheshamulla events endakkiyana fertilization sheshamana zygote undavunnathu embryo undavunnathu so answer formation of zygote embryogenesis embryogenesis nu ornjal formation of embryo embryo undavunu next question fill up the blanks after reading the statement prasthavana vaichathinu shesham vitta bhagam poorippikya the post fertilization events in angiosperms angiosperms adava sabushpigalile post fertilization events fertilization sheshamulla events zygote ഹൈഫണ് എംബ്രിയോ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് സൈഗോട്ട് എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒവ്യൂൾ ഹൈഫൺ ഡാഷ് ഒവ്യൂൾ എന്തായിട്ട് മാറും ഒവ്യൂൾ സീഡായിട്ട് മാറും ഓവറി ഹൈഫൺ ഡാഷ് ഓവറി എന്തായിട്ട് മാറും ഓവറി ഫ്രൂട്ട് ആയിട്ട് മാറും സോ ആൻസർ സീഡ് ഫ്രൂട്ട് ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ട്രൂ ഏത് പ്രസ്താവനയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളതെന്ന് കണ്ടെത്തുക a ovary develops into fruit ovary fruit aayittu develop cheyunu adu seriyana ovary aanu fruit aayittu maarunathu b in flowering plants zygote is formed outside the ovule flowering plants il zygote adava sikthandam ovule ni purathaan form cheyunathu adu thettayittulladana ovule nullilulla embryo sac nullilana zygote form cheyunathu c ovules develop into fruit ovules fruit aayittu develop cheyunu ennaanu parayunnathu ovules fruit aayittalla seed aayittana develop cheyunathu d zygote develops into an embryo zygote embryo aayittu develop cheyunu adu seriyaaya prasthavanayana zygote enneyana embryo aayittu develop cheyunu ivada answer onne koduthittullu ovary develops into fruit ennu mathre koduthittullu adu mathralla zygote develops into adu seriyaaya prasthavanayana chodyathil thanneyana which of the statements ennana prasthavanagal edakkiyana seri ennana choichittullu അപ്പൊ രണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ ശരിയാണ് എയും ശരിയാണ് ഡിയും ശരിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നന്നായി പഠിക്കുക എക്സാം നന്നായിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ താങ്ക് യു